السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زعم أهل الكتاب من يهود المدينة ونصارى نجران أن الهدى في اتباع ملتهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا فجاء الرد الإلهي من فوق سبع سماوات قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون هذا هو سبيل الهدى وهو الطريق المستقيم الموصل لجنات النعيم وعليكم يا أهل الكتاب أن تختاروا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم بمثل ما آمنتم به وصدقوا بمثل ما صدقتم به مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم وإن أعرضوا فإنما هم في خلاف شديد فسيكفيك الله أيها الرسول شرهم وينصرك عليهم وهو السميع لأقوالكم والعليم بأحوالكم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فبادر عبد الله بن سلام رضي الله عنه أرضاه وكان حبر من أحبار اليهود ومن أعلم اليهود بالتوراة ولما علم بصدق محمد صلى الله عليه وسلم قال لقومه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعلى النقيض حيي بن أخطب وكان أحد أحبار اليهود ومن أعلمهم بالتوراة لما تيقن من صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم سأله أخوه أبو ياسر بن أخطب وقال له فما في نفسك منه فقال عداوته والله وكان الملوك من أهل الكتاب يعلمون بقدوم نبي لآخر الزمان فآمن النجاشي ملك الحبشة وأسلم لله ورفض هرقل عظيم الروم الإيمان والإسلام لله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فالإيمان وحدة واحدة لا تتجزأ لا يمكن أن نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض كما أنه لا يمكن أن نؤمن ببعض الكتب المنزلة ونكفر ببعض فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وفي هذه الآية دليل على صحة إيمان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين فإن آمنوا بمثل ما آمنتم أليس الإيمان إيمان واحد؟ بلى الإيمان إيمان واحد فإذا قلت مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وقالها آخر فهل هذا الآخر أخذ مني شهادتي؟ لا بل قال مثل ما قلت ولاحظ معي أخي الكريم أن الآية الكريمة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به وليس فإن آمنوا بمثل من آمنتم به فالله عز وجل ليس له شبيه ولا مثيل ولا ند والحقيقة أنه موقف في غاية الصعوبة على أهل الكتاب ممن تربوا ونشأوا على دين ثم جاء دين آخر وهم مطالبون بالإيمان به فالحمد لله على نعمة الإسلام واللهم اهد كل ضال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به الخطاب أساسا لأهل الكتاب من اليهود والنصارى ولكنه أيضا خطاب للعموم فنحن كمسلمون ننقسم إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة فلنتمسك جميعا ببصلة الإيمان ولنتمسك بالجماعة 
وهناك شك قوي في إيمان هؤلاء اليهود وهم من سبق وقالوا قلوبنا غلف أي لا ينفذ إليها قولك فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به وهل يكفي الإيمان والتصديق فقط؟ لا لأن إبليس كان مؤمن بوجود الله وأنه لا معبود بحق إلا إياه ولكنه خرج من دائرة الإيمان لما عصى أمر ربه فلا بد للإيمان من عمل يوافق ما أنت مؤمن به والتصديق والتسليم لجميع أوامر الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا هداية حقيقية وليس كما زعمتم يا أهل الكتاب وإن تولوا فإنما هم في شقاق وهذا هو حال أكثرهم لا تتعجبن ممن هلك كيف هلك ولكن تعجب ممن نجا كيف نجا فالحمد لله على نعمة الإسلام ولم يكن الشقاق فقط بين أهل الإيمان وأهل الكفر لا فكان الشقاق على مر التاريخ والأزمنة بين اليهود والنصارى محتدم مشتعل ولنتأمل جميعا ما حدث في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية من قتل لأبرياء أطفال ونساء وعجائز وإبادة لكرة ومدن كاملة ولم يجتمع اليهود والنصارى أبدا إلا على المسلمين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ومن ابتعد عن الحق يكيد لمن تمسك بالحق ويحيك له المؤامرات وتأمل معي قال الله تعالى وإن تولوا ولم يقل وإن لم يؤمنوا فأهل الكتاب تولوا ليس عن جهل بل عن علم استكبارا عن قبول الحق وإن تولوا فإنما هم في شقاق يحيطهم من كل جانب وكأنهم غارقون في هذا الشقاق وهو مستولي عليهم وهذا هو الفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر فأهل الإيمان على هدى رؤيته واضحة أما أهل الكفر فهم في ضلال في شقاق يحيط بهم الضلال والشقاق من كل جانب فطمأن الله عز وجل قلب محمد صلى الله عليه وسلم وأراح باله وقال له لا تخف من قوتهم ولا من عددهم فإن الله ناصرك عليهم ولو بعد حين سعى يهود المدينة أكثر من مرة لإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم مرة بالقتل بإلقاء الحجارة ومرة بسحره ومرة بوضع السم في الشاه ولكن الله عز وجل أنجاه من ذلك فكفى الله عز وجل رسوله شر اليهود فأجل منهم من أجل وقتل منهم من قتل وسبى منهم من سبى وأخذ من بعضهم الجزية وأزال الله عز وجل مجد الروم عباد الصليب وأزال أيضا مجد الفرس عباد النار على أيدي أهل التوحيد فسيكفيكهم الله وإن كان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الوعد لعموم المسلمين لا مجال للتفريط في بعض الإيمان كما فعل أهل الكتاب ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وفي هذه الدنيا سبل الباطل كثيرة جدا لكن سبيل الحق واحد واضح فعليك بالحق وإن كنت كالقابض على الجمر ولا تتمسك إلا بالحق وإن تزين لك الباطل فسيكفيكهم الله كن على يقين أن الله سيحفظك ويعصمك وينصرك فإياك وأن تساوم على الإيمان وأن تقبل بأنصاف الحلول وإن أغضبت من أغضبت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استغنى أغناه الله عز وجل ومن استعف أعفه الله عز وجل ومن استكفى كفاه الله عز وجل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنس هذا الدعاء الذي دعا به الغلام المؤمن في قصة أصحاب الأخدود اللهم اكفينيهم بما شئت وهو السميع العليم السميع لجميع الأصوات بكل اللغات لجميع الحاجات العليم بالغيب والشهادة بالظاهر والباطن بما بين أيديهم وما خلفهم جزاكم الله خيراً